Alright, so this is another episode of Pangkarniwan Developer One Take. Uh, for this lesson, we're going to cover data. Uh, basics about data. Mahit naman na yung pag-uusapan data, well, kung napapansin nyo rito, this part, uh, yung diniscuss natin last time, yung input at input processing output all of this has something to do with data for instance yung input mo that's data yung pagprocess mo within yung program and within kung anong ginagawa ng computer deals with data kasi you're manipulating data and all that kaya pinakita na last time na nalamad na magbukas ng nung yung ginawa natin last time yung in input na ang data, we're going to manipulate it, we're going to change it, and in the end, we're going to output it. So, yun. Uh, important natin malaman, before you could actually know how to program is, you have to understand how data is used sa loob sa computer. Or have at least a familiarity uh, within kung paano, paano, guma, paano, paano, nagka, paano, kung ano yung data may may wala nagula na ako uh, sabog na sabog na agad yung explanation pero lang kailan nyo lang maintindihan yung data sa computer kasi hindi siya ganun kasimple uh, no matter how some uh, programming tut tutorials want you to think para hindi kayo malito but since we're doing it the hard way we're doing it the correct way uh, we're going to have to discuss talaga kung ano yung data Kung ano yung data na sa computer natin. Okay. So, data. Uh, infor data, it's information. Yeah, mga bagay na uh, ginagamit natin to transfer information from one person to the, to the other. Kung maaari nag-uusap ka, obviously, sinasabi mo that's information. But let's start from the basic. Basics. Ano yung pinaka-simpleng impormasyon na pwede mong ipasa sa isang tao o ipasa somewhere? Obviously, ang pinaka-simpleng information ay oo o hindi. Yes or no. Nakapatay ba yung ilaw o na, uh, nakapatay ba yung ilaw o nakasindi ba siya? May butas ba o wala? O meron o wala? O hindi. That is the most basic unit of information na pwede natin gamitin when we're dealing with information. That, that, that's basic. So, dito na pumapasok yung konsepto ng bit. A bit is a single unit of information. Which can be yes or no meron o wala essentially dalawa yung states niya dalawa yung ano meron o wala yes or no and so on however as bits itself yung o oh, wala yes or no wala o oh, hindi whatever uh, na baka basic siya parang uh, 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 paano tayo makakasend ng information paano naan kunwari paano tayo makapag-usap using bit and so on. So, parang malaki yung jump niya eh. Parang ang gaya dun sa programming, parang programs yung general idea mo about programs to the actual point na pwede ka mag-program, medyo malaki yung leap niya. Dito rin, from bits up to dun sa normal information na ginahit natin, mukhang malaki yung uh, yung jump na gagawin natin, yung uh, lalakarin natin, kumbaga. Kaya, instead na didiretso tayo from bit to the actual information, we're going to go to the next most simple information na pwede mong ipakita. Sa, uh, well, yeah, ipahiyag. Yung information na pwede mong ipadala. So, aside from yung o oh, o oh, hindi, which is, we're going to set aside for a moment, ano yung pinakasimpleng information na pwede mong ibigay sa, iba, ipasa sa ibang tao? The second most the second simplest is numbers. Ilang. 
Yan, kunwari, nagtanong sa'yo kung ano, uh, parang tatanong, ilan kayo sa grupo nyo? Sabihin nyo lima. Parang ganun. That, that's simple information. Parang, you know, one, uh, one, two, oh, one, three, whatever. All these are simple. Information. And dun sa numbers natin, Well, there's simple information, pero paano ba natin siya rinirepresent? Paano ba natin siya pinapahayag? Paano natin siya uh, yun, tinatransfer sa ibang tao? Paano, yun, yun, paano tayo nag-uusap? Paano tayo nagbibigay ng number? Yung, uh, mo, yung yun, maraming ways para mag-represent. Obviously, pwede, ka mag, uh, pwede mong pakita yung kamay mo, kung ilan yung tinataas mong kamay. But, In terms of uh, kung ano yung tinuro sa sa pagkabata, there are two forms paano tayo nagre-represent ng numbers. First is yung Roman. Sa Roman numerals, meron kang uh, for each uh, na for each parang meron kang letter na nagko-correspond sa number. So, I is 1, V is equal to 5 x is equal to 10 then so on parang l parang l ba Tama. l is equal to 50 and so on bago sa roman numerals kung gagawa ka na papayag mo isang number kunwari yung 1 that's i and 2 dalawang i and 3 that's another i then pagdating na lang sa mga special cases kunwari sa 5 o sa 4 that's that's i na v4 ng v then v 5 and so on pagdating mo na lang sa 8 That's R8. That's VII. Parang dinadagdag mo yung mga letra. Parang from 1, magiging 1, dadagdag-dagdag ka, and so on. Then, pag nagkaroon lang special cases, magkakaroon ka ng X. Uh, bi- lalagay mo before dun sa number. Problema dito sa form na to, paano kung dumating ka na sa... Uh, more than 1,000. More than 10,000. Uh, 10,000 actually. Kasi, normally, sa Roman numerals, maabot lang siya sa M. Which is 1,000. So, magkakaintindi ko. Ah. So, what if umabot ka na ng million? Sa million, uh, I, I don't know, there must be a special case. Sinat naman daw mag-Wikipedia ngayon. Pero point is, hindi siya ganun ka Uh, practical when we're dealing with larger numbers. And sa so lang, when you're do- dealing with computers, you're going to deal with really large numbers. Hindi mo maiwasan yan. Kahit nga, hindi nga lang sa computers eh. Il- ilang, ilang bilyong tao ba sa mundo? 7 billion people in the world. So, pag dilagay mo sa Roman numerals, medyo, ano ka na, uh, madadali ka na. As- aside from Roman numerals, there's another system. What we call do Arabic numeric system. Paano yung Hindu Arabic numer- num- uh, number system natin? Sa Hindu Arabic number system natin, meron tayong it's based dun sa ating kamay. Same thing rito, reason bakit nagkakaroon tayo ng 10, nagsistop tayo sa 10 kasi yun yung ilan yung daliri natin sa kamay. Sa Hindu Arabic numerals, meron tayong isang simbolo per finger or okay, digit yung nga tawag natin sa daliri natin minsan is digit that's latin for anyway uh, yan, one symbol per, per finger except for the last ano ibig sabihin nito? So, kung yung 1 natin, 
isang finger. So, five limang fingers. Pagdating natin sa nine, Pagdating sa 10, hindi wala tayong simbolo. Wala tayong isang single na simbolo para sa 10. Wala tayong isang random na uh, isang ram, random na symbol para sa 10. Wala tayong symbol para sa 10. Instead, pag umabot tayo sa 10, babalik tayo sa mag, mag gagamitin natin is yung 0 which is wala. bago iuusog natin yung sampu sa kaliwa. So, uusog, uusogin natin yung sampu sa kaliwa. Parang sasabihin natin, magkakaroon tayo ng meron kang zero at isang sampu. At yung paano natin dini display to ito yung sang sampu 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 okay as zero and yun yung ginagawa natin 10 so sa hindu arabic system meron tayong konsepto ng zero which is wala kasi nagkakaroon tayo ng wala well obviously kung wala tayo and kung naabot na natin yung limit nung kaya natin ilagay sa kamay natin. So, hindi natin, well, kaya natin ipakita sa kamay natin ang sambu, pero mas mabuti, iusog na lang natin yon sa isang place to the left. So, dito na yung dumarating yung tens place. Yan, tinuturo naman yan sa mga bata, di ba? <laughs> hindi na alam yung tens place, ewan ko na kung paano kayo paano kayo nag gamit ng computer. Anyway, so same thing. There's also the tens place. Bago kung umabot ka na, parang umabot na tayo sa 99, bago dumating tayo sa 100, sa 100, meron tayong 100 place. So, umabot ka sa 99, nagdagdag ka ng isa, yung 99 mo magiging 99 plus 1. So, equivalent to sa 9 tens plus one, uh, 9 plus 1. So, ito magiging 9 tens plus syempre, 10 na. Magiging 1 ten plus 0. So, syempre, 9 tens plus 9 tens plus 1 ten is equal to 100. Plus 0 tens plus 0. Yun na yun. Again, yun lang yung point ng Hindu Arabic system. Meron tayong 9 symbols, 1 for each finger, except for the last, plus isang symbol para sa wala. Pag umabot tayo sa limit natin, yung pinaka, uh, yung limit natin for that point, uusog natin yung number na yun to the left. So, in this case, meron tayong magkakaroon ng tens place, hundreds place, and uh, thousands place, and so on. Then, yung ano lang, ordering na lang niya is from left to right, yung pinaka malaki nasa left. Okay? So, very basic. Yung... Uh, konsepto niya ng Hindu Arabic numeral. Everyone knows this. So, bakit na hindi discuss to? Well, what if lang lahat ng tao sa mundo ay hindi sampu yung daliri? What if instead na dalawang kamay ang mga tao, isang kamay lang yung mga tao? So, Hindu Arabic for one hand. So, if we're going to follow yung konsepto ng Hindu-Arabic numeral system, pero instead na sampu yung daliri natin, lima yung daliri natin, ano yung uh, konsepto natin? So, again, meron tayong zero, wala. 
ng fingers. fingers. So, R2, R3, R4. Pero sinabi natin kanina, pag umabot ka na sa limit mo, wala tayong symbol para sa uli. So, except for the last finger, wala tayong sim eh, meron tayong symbol for everything except for the last finger. So, wala tayong 5. Wala. Wala tayong 5 na symbol. Same thing dito sa sa normal na Indo-Arabic numeral system, wala tayong symbol para sa sampu. Instead, ang nangyayari sa atin is, so, wala tayong limang fingers. Ang nangyayari sa atin, pag umabot na tayo sa ayan, 4 plus 1, ang nangyayari dyan is, magiging 1 tens. Kasi uusog natin sa kaliwa at magiging 0. Yung 10 rito is not the same as yung 10 dito sa dalawang kamay. Yung 10 rito would mean na naabot na, na mo na yung limit nung ano mo, pagbilang mo which is inusog mo lang sa kaliwa. So in this case, yung 5 sa mundo na isa lang kamay ng lahat ng tao Pag sinulat nila yan in their own Hindu-Arabic system, that's their 10. Pero sa mundo natin, yung 10 nila ay 5 sa atin. So, may niya. Mundo nila. 5 sa mundo natin. Yan. It might sound weird, pero ganun talaga eh. Parang lima lang kamay, lima lang, dali, lima lang talaga daliri nila sa kamay. Kasi isa lang yung kamay nila eh. Pag sinabi mo, anim, pag binigyan mo sila ng anim, kunwari, anim na, anim na pandesal, susulat natin yun. So, paano yung anim na pandesal? para meron kang, uh, yeah, meron kang a anim na pandesal. Binigay niya sa kanila. Sa mundo natin, itong anim na pandesal na yan, sinusulan natin siya as anim. Sa mundo nila, hindi yan anim. Hindi. Kasi wala, sila, wala rin silang simbolo sa para sa uh, Wala silang simbolo para dun sa anim. Pero meron silang 1, 0, 1, 2, 3, 4. Para sa anla, yan yung... Uh, so, meron silang isang tens. So, lima. Plus, so, lima na yan, plus one. Diba? Yan. So, umabot ka na sa... Mabut ka dun sa lima sa mundo natin sa anila sampu yun. Kung dagdagan mo lang ng isa, so equivalent sa anila yun ng 11. Well, hindi, hindi siya 11, but mas mabuti tawagin mo 1-1. One, one. Kasi, iba yung mundo eh. Baka magkalit ulit eh. Parang sinabi mo 6. Ano, ano yung 6? Tatanong yun sa ano yung 6? Wala silang konsepto ng 6. Pero meron silang konsepto ng 0, 1, 2, 3, 4. Ah, yun. Yun na yun. <laughs> yun yung how you're going to change your number systems kung iba yung limit mo. So, ano yung point nito? Well, uh, we're, we're going to reach that. <laughs> Pero, point dito is, yun na, different number systems. Yung ginamit natin kanina, Yung normal na number system natin, this is base 10. 
tawag na rito base tent kasi ang basehan natin ay sampung eh, sampung placeholder, sampung ano, sampung daliri. But in this case, ang base natin is 5. Kasi ang basehan natin is 5. Pag umabot ka ng 5, usugin mo na yan sa kaliwa bago mag-umpisa ka na magbilang. Okay? So, for instance, uh, I think I'm going to make a lesson kung paano kayo mag-transform from bases. Kunwari, meron kang number sa base 10, gusto mong i-transfer sa base 5 or something, some other weird na base. Kunwari, base 7. It's possible. Isipin mo na yung mundo na yun, pito yung daliri nila. Then, uh, isipin mo lang, pagdagdag ka ng number, kumare anim na, nagdagdag ka ng isa. Hindi nila yung susulat as 7, pero susulat nila yun as 1 o. Kasi sa kanila, ang, uh, ang limit nila is uh, 7. Diba? Parang yun. We're going, we could discuss that, pero medyo mahaba-haba siya at wala siyang, halos wala siyang connection sa <laughs> computer programming at sa computer science. It's more of parang wala lang para pampadali ng buhay ng teacher ng computer para may mapatay siya doon sa mga sudyante. Pero in reality, it doesn't really have much to do with uh, computer science. And besides, kung tinatamad ka, you could always go to Wolfram Alpha and sabihin natin uh, patay yan in base 5. Yan, kakalculate niya yung base. O, yun na. Ito na yung itsura niya. So, meron kang yun. Okay, pakita natin to. This is 113414 base 5. Nakita yung subscript. Equivalent to sa syempre, meron kang 4 plus uh, one tens na in reality is five plus four hundreds pero in reality that's five times five parang limang lima ka na kasi umabot ka na dun sa limit ng lima same thing eh pag umabot ka ng four four 4-4 four, four is, I think, 24 in the real world. 4-4, four, four, pag nagdagdag ka ng isa, syempre, yung 4, mauusog parang ganito. Parang mauusog yung, yung, uh, mag-0, then magiging 5, pero yung 5, walang 5, mauusog siya dun sa kaliwa, magiging 100 siya. And so on. Ganun yung pag-calculate nyan. Gusto mong i-balik siya dun sa normal na 10. Parang 4 plus 5 plus 4 times 25 plus and so on. So, ano yung point nitong kalokohan na to? Bakit tayo nagbibilang in basis? It all comes back dun sa konsepto natin. Paano tayo nagpapadala ng informasyon? Diba? Uh, ano tayo nagpapadala ng informasyon? information sa yeah, sa tao. So, if we're going to um, transfer numbers to a person using the concept of bits, para meron kang paraan para mo ipapadala yung bit ng information na yun, using bits. One way is yung kung nagtetest kayo, alam nyo yung mga bilog-bilog na test, parang yung uh, parang parang shade the uh, yeah, shade the circle of your number pare, parang uh, test number parang yan kayo yung test parang uh, yun, yun time 1 <coughs> yung mga test na kailangan mong i-shade yung bilog 
This is one way. Kasi yung shade natin, kunwari, na, makita, tapusin ko muna to. <laughs> ah, zero. Zero. So yun, this is one way paano tayo nagpapadala ng information. Kunwari, gusto natin magpadala ng uh, uh, tawag mo rito, ng uh, four-digit number using yung konsepto ng bits. Pwede tayo magamit ng 40, yes, apat na pong bits. Then for each bit, dun natin ma, uh, dun natin i- yung isi-shade natin, yung lalagyan natin ng OO na bit, yun yung magko-correspond dun sa number. So, for example, 1, 2, 3, Pag ginamit natin itong konsepto na to, yung shade the circle stuff, ang mayayari dyan is, si-shade mo to, 1, 2, 3, 4. So, yun. Kung pinadala mo yan, yung 40 na bit na yan, masasabi mo dun sa computer, ito nga yung ginagawa ng mga scantron na computer dun sa mga test. Kain lang basahin yung 1234. Ayun, test number mo, your student number mo is 1234. Mabasa nila yan at marerecord nila yan. Problema rito, sobrang raming bits ang ginagamit mong information. That's 40 bits for just uh, 1234. What if ginamit natin base 5? Kung base 5 ang ginamit natin, base 5 is just this. How many bits ang gagamitin natin para i... para i-transfer yung information na yun? So, yung 1, 2, 3, 4... That's 113414 in base 5. So, kulang pa tayo. So yun, meron tayo ulit na, no? Then, ha, babalik ba na yung shade? Hindi na. Ito na lang balikan natin na shade. Ito is... Uh, so, 1, 3, 4, 1, 4. 1, 3, 4, 1, 1, 3. So yun, yung same information, when we use base 5, instead na kailangan natin ng 40 bits. Apat na pong bits. bits. Just. Nakikita natin na gumamit tayo ng 40 bits to represent Uh, 1, 2, 3, 4, base 10. On the other hand, dito, gumamit tayo ng to 5 times 6. That's just 30 bits to represent 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, base 
So makita natin na the less b the le, the smaller the base we use mas konti yung kailangan natin na bits para magrepresent ng data. So uh, so ano yun? Okay, mas 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 efficient pag gumagamit tayo ng lower bases. But obviously, kung gusto natin talagang sobrang efficient, we're going to go to the lowest base that we can go. Obviously, the lowest base isn't... Uh, that's not so obvious, pero uh, the, uh, the lowest base that you could go is base 2. Kasi ang base 1 parang... Uh, yeah, kasakali lang, base 1 is equivalent to 1 for every... Well, it's 0 for every uh, essentially parang e e every item so kung ano 6 is gigging 0, 0, 0, 0 and that's not efficient you're going to need 1,234 zeros to just represent uh, uh, anything in base 1 uh, ba yung 1234 in base 1 so, in reality, ang gagamitin natin is base 2. So, ano yung base 2? 1, 2, 3, 4 in base 2? Ito yun. Uh, huh? Friggin' hell. Gamit lang tayo ng calculator. <laughs> Programming calculator, 1, 2, 3, 4, base 2. So, yan. Ito yung base 2 ng 1, 2, 3, 4. Na natin kung ilan yung bits na gagamitin natin. So, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 5 and 6. Wait lang ah. I'm going to have to pause this and answer the phone. Alright, I'm back. <laughs> anyway, balik lang tayo. Paano natin i-represent -re sa uh, uh, ating Scantron test, whatever yung uh yung, yung 124 that's to i100 one zero zero one 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 zero one zero zero one zero so yun uh, instead na gumamit tayo ng 30 bits we're just using 11 times 2 22 bits to represent base 10 in base 2. And in reality, masyadong uh, redundant to eh. Kumbaga, pag nakita mo na tong part na to, parang itong linya na to, kung ano yung naka-ilaw dito sa linya, actually, itong linya na to, Kung ano yung nakamarka dito sa linya na to, nagko-correspond rito sa linya na to. In essence, parang ito, yung uh, yung information na shade, wala, wala, shade, shade, wala, shade, wala, Shade. Tama ba? Shade. Wala. Wala. Shade. Shade. 
wala shade wala wala la shade wala tong sequence na to pag tinignan mo sa taas parang ganun rin yung nagkakataon pero pabaliktad lang so ito shade so wala siyang shade wala wala shade pareho yung ano niya pareho yung uh, pareho yung pareho yung information ang ginagawa niya so in essence tong dalawang to is So, kung ito ginamit lang natin, some way of representing yung bit information in terms of two states, shade wala, shade wala, or its counterpart, in reality, we're only using 11 bits to represent 1,234. So, yan. There's a reason why we're using bits and there's a reason why we're using uh, itong base 2. Itong base 2 na to is what we call binary. Binary kasi by that's 2. Uh, yung system natin is based on 2 kaya nga base 2 siya and yung wala shade wala so we're typically